ওকে তো আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করি আমাদের এক্সপেরিমেন্ট নং এইট আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে থ্রি ফেজ ফল ডিটেকশন সিস্টেম ডিজাইন ইন ম্যাথলেব সিমুলিং মানে হচ্ছে আমরা ম্যাথলেব সিমুলিং কে থ্রি ফেজ ফল ডিটেকশন সিস্টেমটা ডিজাইন করব গত এক্সপেরিমেন্ট নং সেভেন এ আমরা করছিলাম হচ্ছে একটা রিলে ডিজাইন করছিলাম একটা রিলে ডিজাইন করছিলাম যেটা আমাদের থ্রি ফেজ ফল ডিটেকশন করে দিত মানে করে দেওয়ার জন্য আর কি ठीक ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে এক্সপেরিমেন্ট নং এইট এর মূল আলোচনার বিষয় তো এখানে আসলে খুব বেশি কথা বলা নাই সেম আমাদের বেসিক্যালি সার্কিটে চলে যেতে হবে তো সার্কিটে যাওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে ম্যাথলেবের সিমুলিং ওপেন করতে হবে ঠিক আছে ম্যাথলেবের সিমুলিং ওপেন করতে হবে তো আমি হচ্ছে প্রথমে সিমুলিং ওপেন না করে আপনি হচ্ছে আগের যে ফাইলটা আছে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট নং সেভেন এক্সপেরিমেন্ট নং সেভেন এর ফাইলটা আপনাকে ওপেন করতে হবে ওই ফাইলে আমাদের কাজ করতে হবে কারণ আসলে আমরা আমরা তো আসলে ওই আবার আবার ওই ফাইলটা ডিজাইন করবো না কিন্তু আবার ওইটা আমাদের কাজ করার জন্য ওই ফাইলটা আবার লাগবে বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে আগের আগের যে ফাইলটা আছে গত এক্সপেরিমেন্ট নং সেভেন এর সেইটাই আমরা আজকে ওপেন করব সিমু লিঙ্ক এর মাধ্যমে তো দেখেন ওপেন হলো আমাদের হচ্ছে এখানে আমাদের তিনটা আউটপুট আছে তিনটা ইনপুট আছে তিনটা देखते गत क्लस डिजाइन कर इनपुट स्कोप आउटपुट स्कोप सार्किट ता बसाते मानेजारमेंटेज ওকে তো এরপরে হচ্ছে আমাদের আমরা থ্রি ফেজ ব্রেকার ইনক্লুড করছি আমাদের থ্রি ফেজ বিআই মেজারমেন্ট ইনক্লুড করতে হবে এটা কোথায় আছে আমরা দেখি থ্রি ফেজ বিআই মেজারমেন্ট এলিমেন্টস এর মধ্যেই থাকার কথা না মেজারমেন্টে আমরা দেখি এই যে এখানে আছে 
ইন্টারফেস বিআই মেজারমেন্ট আমরা এড করে নিলাম আমাদের মডেলে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের কি এড করা লাগবে একটা হচ্ছে এই যে থ্রি ফেজ ফল্ট যেটা থ্রি ফেজ ফল্ট এবং থ্রি ফেজ আর এল সি লোড এই দুইটা আমাদের এড করা লাগবে এই দুইটা থাকবে হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টস এর মধ্যে থ্রি ফেজ ফল্ট থ্রি ফেজ ফল্ট যেটা সেটা এড করা লাগবে আর হচ্ছে থ্রি ফেজ লোড এই যে দেখেন থ্রি ফেজ লোড এটা এই দুইটাও আমরা এড করে নিলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা স্টেপ লাগবে স্টেপ আচ্ছা থ্রি ফে আমাদের একটা স্টেপ ইনক্লুড করতে হবে স্টেপটা আমরা পাবো হচ্ছে সিমোলিংকে সিমোলিংকের মধ্যে সাধারণ পরবর্তীতে আমাদের কি এড করা লাগবে দুইটা স্কোপ এড করা লাগবে আর এখানে দুইটা ডি মার্কস এড করা লাগবে ঠিক আছে ডি মার্কস এবং স্কোপ তো ডি মার্কস গুলো পাওয়া যাবে হচ্ছে এখানে আমরা যদি দেখি मोटामुटी जारकार नहीं निल सजिए रखी स्कोप वन मेजारमेंटार फल्ट एड कर थ्री फेज फल्ट एड कर এখন স্টেপটা কিভাবে অ্যাড করতে হবে এটা আমি পরে বলতেছি ফল্টের থেকে আমাদের আবার ওই যে বিআই মেজারমেন্ট থেকে দুইটা ডি মার্কসে যাবে ডি মার্কস থেকে আমাদের স্কোপে যাবে তো এখানে মার্কসে তো আসলে তিনটা অপশন নাই আমরা এখানে নাম্বার অফ ইন আচ্ছা ইনপুট তো একটাই নাম্বার অফ আউটপুট তিনটা হ্যাঁ तीनटा তিনটা মার্কস হচ্ছে আমাদের তিনটা পোর্টের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে তিনটাও আমাদের এই তিনটার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে আর ভোল্টেজটা যাবে হচ্ছে এই মার্কসে ডি মার্কসে সরি আর কারেন্টটা যাবে এই ডি মার্কস ঠিক আছে তো আমাদের হচ্ছে মোটামুটি কানেকশন হয়ে গেছে এবার স্টেপ আর হচ্ছে আমাদের সাব সিস্টেম বা রিলেটা আমাদের কারেন্ট অ্যাড করা বাকি আমরা রিলেটা অ্যাড করবো হচ্ছে স্কোপ ওয়ান এর সাথে স্কোপ ওয়ান যেটা কারেন্ট মাপতেছে সেটার সাথে আমরা রিলেটা অ্যাড করবো স্কোপ ওয়ান এর যে তিনটা আছে ওই তিনটার সাথে আমরা অ্যাড করে দিব স্কোপ ওয়ান এর সাথে অ্যাড করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা 
रिलेटारे चप ना दें निजे मानतम से ट्रेने डायग्राम तीन सेकेंड रान कर सिगनल ज तो मोटामोटी सार्किट रेडी बोर्ड सार्किट बनाई रान देखो रान कर डायग्राम मास्ट कन्टेन पावर गुई ब्लक द्लक मास्ट बी नेम पावर गुई एंड शुड बी लोकेटेड एट दस्ट लेवल डायग्राम सीम पावर सिसटेम ब्लक्स आर फाउंड कंट्रोल कर प्रोग्राम रान गीचे देखें टाइम जो जीरो शेष हमारे 
তো আমাদের সিমুলেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে আর এখানে কোনো ইয়াটা নাই এবার আমরা স্কোপে ক্লিক করে করে দেখব যে আসলে আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুট আসছে কিনা আমরা এইভাবে শেয়ারিংটা করছিলাম যে আমাদের যে থ্রি ফেজ ফলটা সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে ফলটা ট্রিগার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ডে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সরি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এখানে স্টেপে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এততম সেকেন্ডে ফলটা ট্রিগার হওয়ার কথা এবং এততম সেকেন্ডে আসলে আমাদের ভোল্টেজটা সব জিরো হয়ে যাওয়ার কথা তো ভোল্টেজটা যেহেতু আমাদের এইখানে আছে এটা আমরা দেখি কেমন হয় একটা সাইনো সডাল ওয়েভ হয় না আপনারা দেখতে পাবেন আর রান করব দেখি রান শেষ হলে আবার আসতেছি আমাদের সিমুলেশন শেষ হয়ে গেছে সিমুলেশনটা এবার করতে একটু বেশি সময় লাগছে কারণ আসলে ফলটা আমাদের সিমুলেশনের বেশ পরে হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ডে আমাদের টাইম ছিল টোটাল রান টাইম ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ডের জন্য আর হচ্ছে ফলটা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ফাইভের জন্য এই জন্য আসলে গত সিমুলেশন থেকে সিমুলেশনের টাইম বেশি লাগছে দেখি আমরা স্কোপ ওয়ানে এটা দেওয়া হয় কিনা দেখেন তো আমরা যেটা আশা করছিলাম সেটাই অ্যাকচুয়ালি হয়েছে যে আমাদের হচ্ছে কি হয়েছে এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ সেকেন্ডে আমাদের ফলটা ক্রিয়েট হয়েছে এবং এই ফলটা ক্রিয়েট করার পরই আমাদের আসলে তিনটা ফেজের ভোল্টেজ জিরো হয়ে গেছে মানে হচ্ছে আমাদের ওই যে সার্কিট ব্রেকার কি করছে ট্রিপ করছে আমাদের সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করছে বোঝা গেছে আশা করি মানে হচ্ছে আবার একটু বলি যে আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি যত ফল মানে যে সময় ফলটা হবে সে সময় আমাদের ভোল্টেজ গুলো কি হয়ে যাবে ভোল্টেজ গুলো জিরো হয়ে যাবে কারণ রিলেটা আমাদের আগের আগের এক্সপেরিমেন্টে ডিজাইন করা রিলেটা ওই সময়ে সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করে ফেলবে তাহলে আমরা এই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বুঝতে পারছি যে আগের এক্সপেরিমেন্টে যেই রিলেটা ডিজাইন করছিলাম ওইটা বেশ ভালো একটা কার্যকরী বা যেটা চাচ্ছিলাম সেটাই করে এরকম একটা রিলে ছিল আচ্ছা এবার স্কোপ ওয়ানে যদি আমি দেখি স্কোপ ওয়ানে যদি আমি দেখি সেটা আপনি বলতে পারেন যে স্যার এখানে ও তো আসলে আপনার পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড থেকে মানে আমার মানে কি বলে কারেন্টটা কন্টিনিউয়াসলি চলমান আছে তো ভোল্টেজ থেমে গেলে কারেন্টটা থামল না কেন এটা তো আপনি কোয়েশ্চেন করতেই পারেন তাই না এটার আনসারটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে কারেন্ট থেমে গেলে মানে মেনলি আমাদের এই ফল্টটা তো আছে থেমে যায় এটাই ছিল আজকের এক্সপেরিমেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন